Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is lecture number 18. The name of the paper is Morphology and Syntax. The main topic or the chapter is Morphology. And in Morphology, we have been discussing other morphological phenomena. In other morphological phenomena, processes primarily related to inflection were these four, out of which we have now discussed uh, this internal change and today we'll discuss suppletion. This lecture is specifically for the students of BS uh, English third semester GDC Pavi and it is also for the students of those colleges uh, whose, uh, whose colleges are affiliated uh, with uh, Abdul Wali Khan University. Compared with the previous topic, the internal change, this one is easier. The word is from Latin, suppletion, and it means fill up. So one word fills up the place of another word. Um, we have uh, this time to replace one morpheme, for example, go, with completely different morpheme, for example, went, to indicate the grammatical contrast which is present and past. The same is the example of uh, replacing one morpheme B with completely entirely different morpheme was to show and to indicate the grammatical contrast of present and past. So this is that the idea of suppletion. You replace a completely different word, different morpheme um, to indicate some grammatical contrast. So go is present. For the past, it is replaced with uh, went, which is a completely different morpheme. Uh, contrast it, for example, with play, which is present, and played, which is past. Played is not a completely different morpheme, but a combination of play morpheme um, and the ed morpheme. While in this case, you have go as present and went as past, completely different morphemes. Then you have is or be as present and was as past, which is again the replacement of a completely different morpheme uh, to indicate the grammatical contrast, to show the grammatical contrast. This is also found in other European languages. For example, in French, avoir, which means to have, is replaced with eu, which means to uh, which means hat. Uh, then you have a Spanish word ir, which means to go, with fue word uh, morpheme, which means to went. And then you have German. So you can see in all these cases, uh, um, the uh, different word, completely different morpheme, takes the place of the present form. So therefore, these are the examples of suppletion. Sometimes it becomes difficult to find out the difference between suppletion and internal change. For example, if we take think and thought, then thought is not completely different, but to some extent it is. Seek and sort, sort is not completely different from seek, but to some extent. So this can be referred to as partial suppletion, uh, though Strictly speaking, they are the instances or examples of uh, internal change, but they can be called partial suppletion. So, this suppletion is a good thing. We have studied other morphological processes. Other we have internal change, and in this lecture, we have a lot number of suppletion. और सप्लीशन में हमने ये पढ़ा <laughs> कि ये लैटिन लव्स है और इसका मतलब है फिल अप जगह भरना और इसमें एक मुकम्मल तौर पे مختلف مارفیم جگہ بھرتا ہے دوسرے مارفیم کی تاکہ کوئی گرامیٹیکل کنٹراسٹ بتایا جا سکے لہذا گو کو ریپلیس کرتا ہے ونٹ جو کہ مکمل طور پہ ڈیفرنٹ ہے بی کو ریپلیس کرتا ہے واز اور ور which is different. So, this is the 
ये और लैंग्वेजेस भी हैं में भी है फ्रेंच में देखें अवायर को यू ई यू से रिप्लेस किया है स्पेनिश में आई आर को एफ यू ई से रिप्लेस किया है और जर्मन में और रशियन में कभी कभार ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये इंटरनल चेंज है या ये फिर सप्लीशन है क्योंकि इंटरनल चेंज में तो कंप्लीटली डिफरेंट नहीं होता तो ये थिंक और थाट की मिसाल है ये फिर सप्लीशन होगा कि ये इंटरनल चेंज होगा तो वैसे तो ये है हम इसको इंटरनल चेंज भी कह सकते हैं लेकिन चूंकि थोड़ा बहुत सप्लीशन भी है थोड़ा बहुत चेंज भी है तो इसको पार्शल सप्लीशन का नाम दिया जाता है अब हम इसको पढ़ेंगे सप्लीशन रिप्लेस सप्लीशन ऐसा अमल है जिसमें जगह लेता है ए मार्फीम विद एन इंटायरली डिफरेंट मार्फीम एक मार्फीम की जगह मुख्तलफ मार्फीम इन ऑर्डर टू इंडिकेट ए ग्रामेटिकल कंट्रास्ट ताकि ग्रामेटिकल फर्क बताया जा सके एग्जाम्पल्स ऑफ दिस फिनम इन इंग्लिश इंक्लूड द यूज ऑफ वेंट तो इस इन फिनम के का इस्तेमाल वेंट का इस्तेमाल है इंग्लिश में पास्ट फॉर्म एज द पास टेंस फॉर्म ऑफ द वर्क गो एंड वॉज एंड वर एज द पास टेंस फॉर्म ऑफ बी तो ये एग्जाम्पल हुआ दूसरी लैंग्वेज के एग्जाम्पल में फ्रेंच का आसान है स्पेनिश और जर्मन का भी आसान है ये आप याद रख सकते हैं और ये और लैंग्वेज में भी होता है इन सम केसेज बाज केसेज में इट इज़ हार्ड टू डिस्टिंग बिटवीन सप्लीशन एंड इंटरनल चेंज मुश्किल हो जाता है फ़र्क मालूम करना कि ये सप्लीशन है कि ये इंटरनल चेंज है फॉर एग्जाम्पल आर द पास टेंस फॉर्म्स ऑफ थिंक एंड थाट सी एंड सॉट इंस्टेंसेज ऑफ सप्लीशन और इंटरनल चेंज क्या ये जो पास टेंस फॉर्म्स हैं थाट और सॉट ये इंटरनल चेंज है कि सप्लीशन है दिस टाइप ऑफ अल्टरनेशन इज समाइम्स ट्रीटेड एज एज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इंटरनल चेंज ये इंटरनल चेंज की एक एक्सट्रीम फॉर्म है बट द टर्म पार्शल सप्लीशन इज ऑल्सो यूज फॉर सम लैंग्वेज बाई सम लैंग्वेज लेकिन बाज लैंग्वेज इसके लिए पार्शल सप्लीशन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं आपका पेज नंबर वन ट्वेंटी है इससे पहले वन नाइनटीन पेज नंबर तो ये एक टॉपिक हो गया सप्लीशन का जो कि दरअसल इन प्रोसेस इज प्राइमरली रिलेटेड विद इन्फ्लेक्शन का दूसरा टॉपिक था सब टॉपिक था और इसके बाद रिडिप्लिकेशन है थैंक यू एंड गुड लक